ഡയർക്കുറിപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഹിമാലയ യാത്ര നടത്തണം എന്നാണ് പൂർവികർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ജനതയുടെ ദർശനവും ജനതയുടെ മോക്ഷവും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഡയർക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ കടന്നുപോയത് ഈ ഹിമാലയ യാത്രയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വീണ്ടും ആ യാത്രയുടെ തുടർഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയിൽ ബദരിനാഥ് അവസാന പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അതൊന്നും തിരിച്ചു പോരുമായിരുന്നു അതോ പിന്നെയും പോയോ അല്ല ബദരിനാഥ് കടന്നും ഈ ഹൈവേ പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ടിബറ്റ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ടിബറ്റൻ ബോർഡർ വരെ കിടക്കുന്ന ഒരു പാതയാണ് ശരിക്കും ഈ ഹൈവേ ആ പാതയിലൂടെ പിന്നെയും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ബദരിനാഥ് കഴിഞ്ഞും പോകാം സാധാരണ അവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ബദരിനാഥ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഗ്രാമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്രാമമായ മാന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം വരെ പോകും മാന അത് മാന കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറേ ദൂരം പോകണം മാന വരെ ഹൈവേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഹൈവേ പോലെ നല്ല വീതിയുള്ള ഹൈവേയോ അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് ഈ ബദരിനാഥിലും മാനയിലും ഒക്കെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ധാരാളം ക്യാമ്പുകളുണ്ട് അതിർത്തി പ്രദേശം അതിർത്തി പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പട്ടാള വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോഡൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നിലനിർത്താറുണ്ട് ഈ പൂജാരി ഉൾപ്പെടെ ഈ നഗരം ഒന്നാകെ ആറു മാസത്തേക്ക് മലയിറങ്ങുമെങ്കിലും ഈ പട്ടാളക്കാർ ഈ മഞ്ഞുകാലത്തോട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ തന്നെ അതെ അങ്ങനെയാണ് ഓ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ശൈത്യകാലം ഹിമാലയത്തിലെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാക്കെ തണുപ്പ് എത്ര ക്രൂരമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് തണുപ്പിനെ കൊതിയാണ് മലയാളികൾക്ക് അല്ലേ തണുപ്പുള്ള ഒരു നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോകുന്ന നാട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ കുട്ടിയും കൊടുക്കാനും പോലെയാണ് അതെ തണുപ്പ് ഈ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ തണുപ്പ് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം തണുപ്പിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീക്കകത്ത് പോയി കൈ പൊള്ളുന്ന ഒരേ ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക തണുപ്പിനും തണുപ്പ് തീവ്രമാകും തോറും അത് പൊള്ളലിൻ്റെ ഒരു സെൻസേഷനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് പൊള്ളിയ ഒരു നീറ്റലുണ്ടല്ലോ പൊള്ളിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നീറൽ ഇതാണ് ശരിക്കും അതികഠിനമായ തണുപ്പിൽ ശരീരം എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒരു ചൂടന്വേഷിച്ച് പാഞ്ഞു നടക്കും അല്പം ചൂടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊതിക്കും അപ്പം ഹിമാലയത്തിലെ ഈ മൈനസ് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ മാസങ്ങളോളം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാര്യം സൈനികരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അതെ കൂടാതെ അവിടെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ ജീവിക്കുമ്പം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖത്തിലല്ല അവിടെ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വീക്കാകും ശരീരം അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഈ പട്ടാള ക്യാമ്പുകളൊക്കെ കടന്ന് ഈ മാന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കാറിലാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാറിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബദരിനാഥ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മാനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ സ്ത്രീകൾ നടന്നു പോകുന്നു ഇവരുടെ വേഷം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി ഇത് ഇന്ത്യക്കാരാണോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നതരം സ്ത്രീകൾ എന്ത് വേഷം അത് അതായത് ഒരു കറുപ്പാണ് അവരുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം പക്ഷെ അതൊരു ഒറ്റ ഉടുപ്പാണ് ഒരു പാവാട പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഹ പോലത്തെ ഉടുപ്പ് ഇതിന് പുറമേ കൂടി കഴുത്തിലും കാതിലും മുത്തുമാലകൾ കൊണ്ട് ശരി ഉള്ള ഒരു ഒരു മാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാന ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ വിഷ്വൽസ് കിട്ടും ശരി ഞാൻ ചൈനയിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയിൽ ചൈനയിലെ അൻപതോ അൻപത്തഞ്ചോ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് അതിലെ ഏതൊക്കെയോ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായ ഛായയുള്ള സാദൃശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യരാണ് അവർ അവരുടെ രൂപം മാത്രമല്ല അവരുടെ വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ അതായത് ഈ മാന ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് അവർ ബദരിനാഥിൽ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്നിട്ട് മടങ്ങുന്നവരാണ് ഓ അപ്പോൾ ഇവർ കൈ കാണിച്ചു കാരണ മുമ്പിൽ കാരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇവരുടെ ലഗേജ് എല്ലാം എൻ്റെ ഡ്രൈവർ വാങ്ങി ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ മ
അത് ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഇവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക വേഷം പ്രത്യേകമായ ആചാരം പ്രത്യേകമായ ജീവിതശൈലി വീട് വയ്ക്കുന്നതിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ഈ കൽപ്പാളികൾ സ്ലേറ്റ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മേൽക്കൂര മുഴുവൻ ഇങ്ങനൊരു വീടുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണില്ല പക്ഷേ കുമയോൺ ഭാഗത്തും ഹിമാലയത്തിലെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരം വീടുകളുണ്ട് ഈ കൽപ്പാളികൾ കൊണ്ടാണ് മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വില്ലേജിലെ വീടുകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ വില്ലേജിൽ ചെന്നു കാറിൽ നിന്ന് ഇവരിറങ്ങി ഇവർ ഇവരുടെ വഴിക്ക് പോയി ഞാൻ താഴെ മുതൽ ഈ ഗ്രാമം ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് കയറുക അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ പിൽഗ്രിംസ് എന്തിനാണ് അവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവർക്കൊന്നും ഈ മാനാഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യരോ അവരുടെ ജീവിതമോ അല്ല അവരുടെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോഴാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഈ ഗുഹയിലാണത്രേ വേദവ്യാസൻ ഗണപതിയെ കൊണ്ട് മഹാഭാരതം എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് ഗണപതിക്ക് മഹാഭാരതം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് ആ ഗുഹയെ വ്യാസ ഗുഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അവിടെ അവിടേക്കാണ് ഈ ആളുകൾ പോകുന്നത് അത് മലയുടെ ഇത്തിരി മുകളില അപ്പൊ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം അറിയോ കാറ് പോയി നിൽക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ധാരാളം ഈ മാനാഗ്രാമത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നീ മല കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ ചുവന്ന് കയറ്റാൻ തോളിലെടുത്തോ തോളിലെടുത്തല്ല ഒരു തരം ഒരു കൊട്ടയുണ്ട് അതായത് ഈ തേയില നുള്ളുന്നവരെ പുറത്ത് തൂക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടയില്ലേ ആ കൊട്ട മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക അത് പുറത്ത് തൂക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കൊട്ടയുടെ പുറകോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് താഴേക്ക് ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കുറച്ച് ഭാഗം എന്ന് വിചാരിച്ചേ എന്നിട്ട് ഈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കയറി ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക കൊട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കാലുവിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ കൊട്ട ആ ഈ തേയില തുള്ളുന്നവരുടെ പുറത്തെ ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ആൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ചുമന്നുണ്ട് അങ്ങ് പോയി മല കയറും മല കയറും മല കയറുകയാണ് ഇവര് നല്ല ഭാരമുള്ളവരെയും എത്ര ഭാരമുള്ളവരെയും ചുമന്നുണ്ട് ഇവര് കയറും ഇവരൊരാളോടും ഭാര കൂടുതലാണെന്ന് പറയില്ല അതാണ് അവരുടെ ഒരു വലിയ ധീരതയുടെ ലക്ഷണം അഭിമാന പ്രശ്നം അഭിമാന പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളെ ചുമന്നോണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും കയറി പോകുന്നത് അത് വലിയ തടിച്ചിമാരായ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ചുമന്നോണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഇവരുടെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ദൈന്യത തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പക്ഷെ അവരതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ആ മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും ഗോത്രക്കാരൊക്കെ കരുത്തന്മാരാ നമ്മുടെ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറിയ ടെൻസിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഹിലാരിയോടൊപ്പം കയറിയ ഷർപ്പകൾ അവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഭാരം ചുമക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ആ സംഘത്തിൽ അംഗമായവരാ അപ്പം ഈ ഹിമാലയത്തിലെ ഇത്തരം മനുഷ്യരൊക്കെ ഈ മലയിൽ ഭാരവുമായി കയറി ശീലിച്ചവരാ കരുത്തരാ കണ്ടാ വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യരാ അപ്പം ഈ കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ കടന്ന് ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൃദ്ധരിരുന്ന് ചിലർ രാമായണം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം ഒരു ടിബറ്റൻ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഈ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ടിബറ്റൻ രൂപം അവരുടെ വേഷത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം മെയ് മെയിൻ മുഖ്യ ഭാഗത്തെ ആളുകളുടെ വസ്ത്രമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവരുടെ രൂപ അല്ല അവരുടെ ഒരു ജീവിത ശരീരം പോലും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് കൂനിക്കൂടിയിരുന്ന് ആ വൃദ്ധൻ വായിക്കുന്നത് രാമായണമാണ് രാമായണ കഥയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെയും കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെയും ഉള്ള ആളുകളെ കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ ഇവരുടെ രൂപമല്ല അവരുടെ എത്തിനിസിറ്റി അല്ല അവരുടെ വേഷം അല്ല ഭാഷയല്ല ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാം കൂട്ടിയണക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാം കൂട്ടിയണക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ മാന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടിബറ്റ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ല പിന്നെ അത് ഇന്ത്യയെ അല്ല അത്ര അറ്റത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പോലും ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാണാത്ത ചരട് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഏറ്റവും രസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിനുള
പലരും ഓരോ വീടുകളിൽ ഇപ്പോണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ഞാനാണല്ലോ അവരെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് തിരിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവരെന്നെ കണ്ട ഭാവമില്ല ഓ അത് ശരി ആ അവർ ചിത്രീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചേ ഇല്ല ആ വീടിൻ്റെ പരിസരം പോലും അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമമൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ബദരീനാഥ് വന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ മലയിറങ്ങി അങ്ങനെ ബദരീനാഥ് വരെയുള്ള യാത്ര ഇന്നും അവിസ്മരണീയമായിട്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ യാത്രകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നാം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അതിലേറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയത് ഹിമാലയൻ യാത്രകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും കടന്ന് കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളുമൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതും തുടരാം ഹിമാലയ യാത്ര ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് ഡെറാഡൂൺ അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലഡാക്കിൽ ലേ ഭാഗത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു യാത്രാനുഭവം ചില ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയാണ് ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളും ആണ് പ്രമുഖമായ രണ്ട് ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ഭൂട്ടാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അയൽ രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ കാരണം ഭൂട്ടാൻ നമ്മളോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു അയൽ രാജ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ടൂറിസം ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അല്ല ഭൂട്ടാൻ അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ തായ്ലൻഡിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഭൂട്ടാനിൽ ലോകത്തിലെ മറ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ചെല്ലുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യങ്ങളും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഭൂട്ടാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മൂന്ന് തവണ ഭൂട്ടാനിൽ പോയി ശരി ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ പോയത് പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ വർഷം മുൻപ് പോയതാണ് ഭൂട്ടാൻ ആദ്യ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല ഭൂട്ടാനിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു രാജ്യമാണത് ഇന്നത് വളരെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റം അത്ഭുതകരാണ് ഈ അന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനത്തിലാണ് ഇത് ഭൂട്ടാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിമ്പുവിലേക്ക് വിമാനം പോകില്ല തിമ്പുവിൽ വിമാനത്താവളമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് വിമാനത്താവളമില്ലാത്ത ഒരു തലസ്ഥാന നഗരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൂട്ടാനായിരിക്കും ഭൂട്ടാൻ്റെ തിമ്പു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായൊരു ഹിമാലയൻ രാജ്യമാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നിമ്നോന്നതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുമുടികളുടെ ഒക്കെ ഈ ശൃംഖലകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിമാനം എല്ലായിടത്തും ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല തിമ്പുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തെത്തുന്ന പാരോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ഞാനൊരു വിൻഡോ സീറ്റാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വാങ്ങുക ഏത് യാത്രയിലും കാരണം എനിക്ക് വിമാനത്തിനകത്തിരുന്ന് ചിത്രീകരിക്കണം വിമാനത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകളും പുറത്തെ കാഴ്ചകളും ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാനൊരു വിൻഡോ സീറ്റ് വാങ്ങും അപ്പം ഞാൻ ഈ കൽക്കട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർന്ന് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൂട്ടാൻ്റെ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് എത്തും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പറന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാരോയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട സമയമാവും അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരു വശത്ത് വിൻഡോയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ ഓരം പറ്റിയാണ് ഈ വിമാനം പറക്കുന്നത് ഓഹോ അത് ശരി അപ്പോൾ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ മറ്റേ ജാല മറ്റേ സൈഡിലെ ജാലകത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതേപോലെ മാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതം അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ വിമാനം പറക്കുന്ന രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത നിരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു വിടവിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഈ യാത്രയെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു വിമാനം കൊണ്ടു ചെന്ന് ഇറക്കാൻ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ വിമാനത്താവളമാണ് അത്രേ പാരോ ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം അത് ശരി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ വൈമാനികർക്ക് മാത്രം ഒരു വിമാനം കൊണ്ടു പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് പാരോ കാരണം നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഒരു നേർരേഖയിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ പോയി റൺവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് മലകളെ ഒഴിവാക്കി വേണം പോയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പരിചയസമ്പന്നമായ ഒരു പൈലറ്റിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അത് ശരി അങ്ങനെ ഏറ്റവ
തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നതിന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു സർക്കസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന അതെ ആരോ മാതിരി അങ്ങനെ ഈ ഈ പാരോ എയർപോർട്ട് ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എയർപോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ വിമാനത്താവളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു രൂപമുണ്ടല്ലോ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിബറ്റൻ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലേക്കാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് ഈ പാരോയിലെ വിമാനത്താവളം അവിടുത്തെ സർവ്വ നിർമ്മിതിയും നിയമം മൂലം നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത ഭൂട്ടാനി വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇല്ലാതെ ഒരു നിർ കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കില്ല ഒരു കെട്ടിടവും പുനർനിർമ്മിക്കില്ല ഞാൻ ലോകത്ത് ഇതുപോലൊരു രാജ്യം വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാളുകളിലോ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിലോ ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകയാത്രകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭൂട്ടാനെ കണ്ടത് ഉണർന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം പുരോഗതി ഒട്ടും പ്രാപിക്കാത്തൊരു രാജ്യം അവരുടെ ഒരു പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുതൽ എല്ലാവരും അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു 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 ഉടുപ്പ് പോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രം മുട്ടിൻ്റെ അറ്റം വരെ മുട്ട് വരെ ഇറക്കമുള്ള ഒരു പാവാട പോലത്തെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കിടക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ കാലയിൽ നിന്ന് നീണ്ട കാലുറയും ഒരു സോക്സ് പോലത്തെ കാലുറയുമുണ്ട് അതിന് ഖോ എന്നാ പറയുക ഈ ഖോ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകൾ ഒരു ചെക്ക് തുണി കൊണ്ടാണ് ഈ ഖോയെ കീര എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഒരു 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 മുണ്ട് ലുങ്കി ഉടുത്തത് പോലത്തെ പക്ഷെ അത് വൃത്തിയായിട്ടാണ് ധരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഉടുപ്പും കൂടെ ചേർന്ന വസ്ത്രമാണ് സ്ത്രീകളുടേത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നാണത് പ്രൗഢമാണ് അത് ഗംഭീരമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കോയും കീരയും ധരിച്ച ആളുകളല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൂട്ടാൻ്റെ നിരത്തുകളിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ഒരാളെയും കാണില്ല പല നിറങ്ങളുണ്ടാവും പല ഷെയ്ഡുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ മിക്കവാറും ഇത് ഒരു ചുവപ്പ് ബെറു മെറൂൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കളറുകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ കെട്ടിടങ്ങളാവട്ടെ അങ്ങനെ വഴിയോരത്ത് മുഴുവൻ സ്തൂപങ്ങളാണ് അതായത് പണ്ടെന്നോ ജീവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഭിക്ഷുക്കളുടെയോ ആചാര്യന്മാരുടെയോ സമാധി സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് സ്തൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വഴിയോരത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സ്തൂപങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കൊള്ളാം ചെന്നിറങ്ങുന്ന പാരോ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് പാരോ പട്ടണത്തിൽ ഒരു റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമായി ഇങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിരന്നു പോകുന്നു ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭിത്തികൾക്കെല്ലാം വെള്ള നിറം വാതിൽക്കലെല്ലാം തടി കൊണ്ട് തടി പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൊത്തുപണികൾ നടത്തി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് നില മാത്രം ഉയരം മേൽക്കൂര ചെരിഞ്ഞിരിക്കും അതിനെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപഘടന ഈ വീടുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എല്ലാം രൂപം തനി പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു അംശം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണില്ല അത് ശരി ഒരു തെരുവ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലോക ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം ലോകത്തോടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചത് പ്രാപിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിചാരിച്ചേ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പാരോ നഗരം പാരോ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര എത്തുന്ന തിമ്പു നഗരം ഇവിടെയൊക്കെ ആവട്ടെ മൊത്തം അന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു നൂറിൽ താഴെ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ കാറുകളില്ല ആ രാജ്യത്ത് അന്ന് മാക്സിമം ആ രാജ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാറുകൾ കണ്ടേക്കാം മൊത്തം മൊത്തം അതാണ് അന്നത്തെ അവസ്ഥ തന്നെയുമല്ല ഈ പാരോ നഗരത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു പാരോയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിമ്പുവിലേക്ക് പോകുന്നത് പാരോ നഗരത്തിലാവട്ടെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഓരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താഴത്തെ നില മുഴുവൻ പീഡികളാണ് പലചരക്ക് കടകൾ ചായക്കടകൾ ഹോട്ടലുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി ഒരു ആറര ഏഴ് മണി വരെ ഇതൊക്കെ തുറന്നിരിക്കും സന്ധ്യ ആകുന്നതോടെ ആളുകളെല്ലാം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഈ പീഡികളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും ഈ പീഡികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് ആർക്കും കയറാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ ഒരു 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 വലിയ ജനാല അഴികളില്ലാത്തൊരു ജനാല സങ്കല്പിക്കുക വലിയൊരു ജനാല ഒരു മൂന്ന് പാളിയുള്ള ജനാല അതിന് പാളിയും അഴികളും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു തട്ടി പോലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് തുറക്കണം ഇത് തുറന്ന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചാ
നിഷ്കർഷയാണ് അപ്പം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചാകാവൂ യെസ് ഇത് ഇങ്ങനെ പൂർ ആ പാരോ തെരുവ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ ഇവരുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കോയും കീരയും ധരിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ നിയമമാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർ നിർബന്ധമായും ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോ ധരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ധരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരീയമുണ്ട് ഈ ഉത്തരീയം ചുറ്റേണ്ട രീതി പോലും കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ധരിച്ച് ആ മട്ടിലേ ഓഫീസിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പാടുള്ളൂ അതിനൊരു മര്യാദയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സർക്കാർ ഓഫീസിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മുണ്ടെടുത്താൽ മടി മടക്കുത്ത് അഴിച്ചിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതാരും പറയുന്നതല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പോരുന്ന ഒരു ശീലമാണല്ലോ ഏതാണ്ട് അതിന് തുല്യമായ ഒരു ചിട്ടയാണ് അവിടെ ഇത് അത് പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് അത്ഭുതമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പ്രാകൃതാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ അന്നത് കണ്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ചില തലങ്ങൾ അതിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പലചരക്കുകളുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പാരോ നഗരത്തിലെ പലചരക്ക് കടകളുടെ മുന്നിലൂടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കാനിറങ്ങും ഈ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണാൻ ഇടയ്ക്ക് ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ കടന്നു പോകും ബുദ്ധ രാഷ്ട്രമാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടാൻ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ബുദ്ധിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് രാജഭരണം ഇന്നുമുള്ള ഒരു രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പൂർണ്ണമായും ജീവിക്കുന്ന അതിനെ പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തോടെ അംഗീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു നാട് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണ രാജഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയോ മൂന്നാം തവണയോ പോകുമ്പോഴേക്കും ജനാധിപത്യം അവിടെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു രാജാവാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവനെങ്കിലും ജനാധിപത്യ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭ അവിടെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ അതവിടുത്തൊരു ഈ പാരയിൽ ഒരൊറ്റ ഹോട്ടൽ എന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഹോട്ടൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടെ പുതുതായി അധികാരത്തിൽ ഏറിയ രാജാവിൻ്റെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വന്നാൽ താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിത ഒരു ഹോട്ടലാണ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഹോട്ടൽ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇവർ വന്നാൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായ ഒത്തിരി കഥകൾ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളതാണത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി പണിത ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയത്തില്ല വലിയൊരു പ്രദേശത്താകെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മലയുടെ മുകളിലാകെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ട് എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് ഈ പാരോ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു മല കയറി കുറേ ദൂരം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണിത് അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഈ നഗരത്തിലേക്ക് രാത്രി വരണമെങ്കിൽ ടാക്സി വിളി വേറെ വണ്ടി വിളിക്കണം വണ്ടി ഇല്ല അവിടെ അവിടെ അപ്പം ഞാനൊരു ആറ് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴ് മണി സന്ധ്യയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ പകർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ എനിക്കൊരു കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപൂർവമായി കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ ആ കാറുകാരനെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പം ആ കാറുകാരൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അവിടെ കാറുകാരൻ മാത്രമല്ല രണ്ട് പേരാണ് നമുക്ക് വിടുക അന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂർ കമ്പനി നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കണം സ്പോൺസർ ചെയ്യണം നല്ല പോകാൻ പറ്റും വലിയ തുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻസിനൊക്കെ നമ്മളന്ന് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എയർപോർട്ട് മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറെ പോലെ ഒരാളും ഒരു ഡ്രൈവറും കാണും ഇദ്ദേഹം ഈ ഡ്രൈ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആൾ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണണം ആ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ലിബറലായി എങ്കിലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അവർ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ മുറി കോട്ടേജ് താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തറിയോ ഇതിന് ചുറ്റും പൈൻ മരങ്ങളാണ് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കോട്ടയ
ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റും മെയിൻ ബിൽഡിങ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ കോട്ടയെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പൈൻ മരങ്ങളുടെ കാടിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കോട്ടേജിൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് അതൊരു വിചിത്ര അനുഭവമാണ് ഓരോ രാജ്യവും ജനതയും അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നെൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യവും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്